，魔镜魔镜，谁是世界上最好看的人？你没有魔镜，只有妈妈无处不在的眼睛。妈妈的视线一直都在，只是渐渐走神，走向别人家的孩子。不能成为的你，和世故人情。从小，不管我们做的多么好，我们都是没有听过我们父母的赞扬的。我人生的排序就是小孩第一，最遗憾的就是陪伴他陪伴太少了。我觉得有一部分女儿都是终其一生不想活成妈妈的样子。妈妈，不敢骄傲的妈妈，无法放松的妈妈，把自己付出的一点不剩的妈妈。世界之大，大到人们需要借用你的名义，才能击败那些伟大的山川、河流。世界之小，小到我们只能拥挤在少的可怜的几种生活款式和情感色号里，争论不休，彼此都无法舒展平生。这是一趟从寒冬出发的旅行，雪很美。但落在心头。立春的前夜，开始一趟重启母女时间的旅行，放下日常，没有工作，不会分分合合，连目的地都没有，只有母女，彼此重新面对。无论妈妈还是女儿，他们都被各自的历史所造就，凝结着不同质感的热量与面貌。共同沉淀进整个时代。这是一场重启热烈的旅程。期待和最爱的人一起旅行。也许这趟旅程能够让我和妈妈最后那层冰消融掉。重启热烈的羁绊，不必断亲。我希望每个关键时刻，妈妈都能在我身边。我需要一个机会来弥补过去的遗憾。重启热烈的成长，各自盛开。我希望他的人生不只有我。不给女儿负担，就是学会爱自己。重启热烈的未来，绝不爽约。妈妈把爱都给了我们，妈妈教会了我们怎么去表达爱。这次旅行是要告诉我自己，你该救回自己了。是的，我们需要重开世界，重新遇见。正如四季更新，重启生机。我被您安稳的爱着，你的前半生为我而活。妈妈愿你健康平安的抵达最美的明天。唯有你在，我才永远是个小孩。希望我最爱的袁老师拥有无限的爱和健康。妈妈对我说：“妈妈在我身边，是我的生命可以选择自己而感到快乐。”相逢即起点，再见，如初见。你好，你好，妈妈。你好呀，女儿普盖选进口，当然是迪巧。本节目由进口盖领先品牌迪巧独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，每周二十二点抢先看《是女儿是妈妈》，周三十二点尊享加更版，周四十二点尊享会员彩蛋。
要做一个有礼貌的人，你要一起床要跟小伙伴们打招呼。早啊，太有意思了。嗨，我来最省的，来最省的。哎，丹丹，丹丹，快起来，快快快进来，先喝点奶茶。哎哎哎，快进去吃，别坐了，快起来嘛。丹丹，叫我公主。啊、二丫，叫我公主。二丫，公主。哎，公主，公主，公主，走。太困了。快快吃，吃完了，今天再睡呗。完我就我就我我就出去了，我出去办事去。哎呀，不行，起来猛了！快快快快，来吃吧。这啥呀？这太好吃，是妈妈的心意。咋？这虎巴了！蒙个果子，啃这边吧，别瞎了啊！好吃吧？嗯，好吃的。好了，我没时间了，我不跟你玩了，那我走了。我简单化个小妆去。嗯。好，嗨，拜拜。想买点水果，给我女儿买的。哎呦，我姐妹长这么漂亮啊！<笑>谢谢啊，女儿肯定要漂亮了。啊、哦，妈妈漂亮，还行吧，漂亮。大姐来买点菜吧。今天菜倒挺新鲜。今天女儿过生日，过生日啊！我选点好点的菜。哦、生日快乐啊！啊，多买点我家菜吧，我家菜特别新鲜。把那青椒给我拿两个，这个可以给我要一块儿。再给我拿个茄子。我没有给他单独过个生日，这是第一次，我也想给他一个惊喜。这次是就我们娘俩在一起，也感受到就是说就妈妈那片心吧。就我认为的开心，可能不是我一个人在家的时候。我就是一个特别需要在自我空间里安静独处的，我还是挺享受的。但是我妈妈她完全就是一个艺人，旺盛的生命力。二丫。敲门！哇哦，妈妈，你背我的包？背你包咋了？你这是第几次干这事儿了？我这背你包还听人说着急买菜呀？我这拿东西呢。哎呀，哪有那么多事儿？娘俩，连你都是我的。哎，我一会儿做大餐啊，给你煮肉。我能帮你做点啥吗？你去给我弹钢琴吧。你练钢琴，我一次都没看过，所以我那天就是哪个琴键我根本不知道。然后你就揪我的叶子啊？对，它是一个生命。然后你把我的植物的叶子揪了，就为了能找到兜，哆来咪发的兜。妈，你揪我叶子了。就你那叶子已经坏了，完了，我想你记个记号。那你有跟你你有跟那个天堂鸟说 sorry 吗？真的，他都已经都已经丢叶子啥道歉呢？就是那时候。他应该说，因为植物能听见你说话，能感受你的情绪。行，知道了。嗯嗯，你要跟他说。<笑>我妈妈确实在边界感这事儿上稍微弱了一点点。
他比如说我东西放在哪儿，他一来他就全部都给你重新摆盘了。但实际上很多东西他收完之后他自己也找不着了，所以我做了这些。哎呀，哪有那么多事儿？娘俩，连你都是我的。哎，哎妈，你帮我录个 ID。行。你稍微快点啊！别你稍微快点，这就取决于你。模特就这样了，就看你的机位了。你在这儿，在这儿。这会儿好像还亮点来来来，就这。我看我的脸能在哪儿好一点？哟，那我得跪着，是不是？你别带我的腿。刚刚那构图高度高低是 OK 的，你别带我的腿，卡到这儿就好了。妈，你机位太低，我我会被胖的。拜七。哈喽，大家好，我是王珞丹。龙年到了，祝大家心想事成，也希望在未来的日子里，呃，有机会到我的家乡赤峰，天下第一龙的故乡做客。<笑>有毛病吧你啊！哎呀，哎，那那这个能要吗？不能要啊，肯定不能要。我看这光行不行啊？我跪不动了。你可以提要求，我可以不弄吗？开始卡，<笑>是开始还是卡吗？卡。那现在什么时候开始？卡呀，卡，卡<笑>。你这还能录吗？<笑>哭了都。<笑>我一笑就流眼泪，我绝了！你一直卡我干嘛？<笑>来跟我拍那么多戏？不哪有？你们拍戏不就在那摆？卡卡卡。就是结束，好，这个这卡的结束，卡，卡结束，那个是那个打板 action， 你没板就得用嘴，有个板儿，那个我的板儿呢，一个板儿一打完这个 action， 嗯、哦，那个板儿的声音不用人去模拟，哦、action， 那来吧，开始，你没板儿就得用嘴，啥啥打板了。你说话，你不说，你不说那板一下了不就那什么吗？你得说 action 啊，不是艾克申啊，哎，看到吗？我都煮累了，哎，我的亲娘。Hello， 大家好，我是王珞丹。龙年马上到了，在这里祝大家龙年万事如意。嗯，也希望大家又是，这手指头，为什么？因为，哎呀，我还做饭，我要还不是妈，你为什么动？这是在干嘛？这多好看哦！不是，你就待好了。你这样的话。我可,可以在演员的视线前面去动手指头，好好好，太不专业了。来来来来，我专业点来，好，艾克森。Hello， 大家好，我是王珞丹。龙年到了，在这里给大家拜年，希望大家心想事成，万事如意，也希望大家有机会到我的家乡，艾克森第一龙的故乡，到那会儿来，艾克森。我是王珞丹，艾克森，在这里给您拜年了，艾克森，到我的家乡，天下第一龙的故乡，赤峰做客。OK， 行，那边。这这得老玩录的，费是那个劲。要不是你当年让我给人录结婚誓词，还要换衣服的时候啦。行，你这说我费事，你为家乡人做点事是好事。好事儿，好事儿。我希望你这样。啊，现肉子都咋做了？还得用水煮一下。我胖了，别再喂我吃饭了，我要减肥了。减吧减吧，我就少做，啥都少做。你啥都少做，但是你也不耽误，一直往我嘴里塞呀、啊。没我就一样少做一点就行，我也不多做。吃完了，你接着减肥吧。那我洗个澡。可以啊，可以啊，还给我点时间。行
祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。再来一遍，我再来一遍，来。预备，了吗？我都快哭了，被你弄的。祝你生日快乐！谢谢妈妈。阿姨，啊，这是妈亲自自己做的，是我自己画的。做一个小女孩，梳俩小辫辫，微笑的小脸儿，画两个小红脸蛋，像二丫小时候。<笑>哇，你做的啊？我头一次。你这景儿整的挺大，整大吗？你你代表啥知道吗？这你小时候弄两个小辫儿，二丫嘛。OK OK。啊，下面是公主。哦哦，这是公主两只、啊。那是公主两只，有点是连笔吧。哇，你知道你这个画的这个小女孩，我以为是啥吗？嗯，小雪人，小雪人那个雪糕。小雪人雪糕，是有点像。这啥呀？戴上。哎呦，可真，又想起你小时候了。我小时候没戴过这种皇冠，<笑>我干啥呀？好看、啊，感觉是要朝天蹦。啊、不，你穿这套衣服，我这身衣服跟这大绝了。我那一刻我不是感动，我是心疼。六十四岁的妈妈，就是她愿意为女儿去。花心思、花力气、花精力、花他的想法去做这些东西，然后我们也没想到他竟然是一个懂得给惊喜、给浪漫的人。这今天你想吃的那啥？龙虾好吃啊，还行啊。嗯，这家牛肉选的不错啊，肉的位置。哎呦，这个真的挺好吃的。妈妈这头一次这样的给你过，挺吓人的。感恩的心，感谢命运。嗯，挺感动的。妈妈是不是是是有一种这样的演员，就把自己感动了？观众，观众，你不饿吗？我不饿，我就厨房有时耍两口吃。你就边做边吃，给自己吃饱了是吧？吃完了，那行，你许愿吧。哇哦，这一个吗？一个就行了，行，随便。因为你这也差不满四十个，<笑>那得四个，四平八稳，<笑>四个不行。嗯，许个愿吧。哇哦！祝你生日快乐，祝二丫生日快乐，一切都顺利，心想事成，事事顺。妈，当时我许愿，等等啊，<笑>你那个等会儿许啊。<笑>好了，然后你我送你一个，我三个愿望送你一个。今年能给我领回一个姑爷子来。嗯，<笑>太无聊了嘛，太无聊了，你太无聊了。啊、好了好了，跟你干杯吧。哎，祝你生日快乐啊！哎呦我天，太无聊了，想找一个地缝钻进去。啊！你在这个这样的一个这样的一个场合，在这样的一个氛围下，这说这个话，就觉得有点不太合时宜，太无聊了，我就不该让你许愿，真的是。哎呀，许愿心想事成。那我就祝你那个不夜城。哎，我收回我的愿望。那不行，不行，那不行。妈，今儿是我过生日，你还是过来给我。你是过来给我过生日，还是过来给我过生日来了？过生日是重要的。对啊，那过生日，嗯、那是不是得开心呀、啊？嗯，提都不开心呀、啊。你别整，妈，你别再 Q 这个事儿了。你你说给我一个心愿，让我自己。我三个呀，我给了你一个。嗯、好了，我也喜欢。你给我添堵，你这完全就是给了我一个堵。那可哪能是堵呢？你自己就自己就自己琢磨自己琢磨就行了，拿叨叨出来。那憋着心里多难受，憋好几年了。就是过生日多多开心的一件事情呀、啊。
，你做的这么一大桌子菜，又去买菜做菜，给我做蛋糕，给我做唱生日歌，你是不是希望我快乐？你是不是希望我的这个生日很难忘？我说，那你真的是给我为什么？又在许愿环节给我添堵。你明明知道这种这个话在这个时候场合说下来说出来，他不会让大家快乐的。不好，我无所谓这件事情，是不是都是那个岁数？但是没有必要去强调他。嗯，你这样就会给很多人造成一种危机。嗯，大家说三十就是危机，四十就是危机。嗯，为什么女生那么多危机呢？嗯，为什么呢？我觉得这个压力就很大。那你二十岁有二十岁的活法，三十岁有三十岁的活法，那这是中国的传统吗？这这不是中国的传统，这是时代会变的，这不是传统。妈妈，这个不是传统，这是认知，是认知是会发生，认知当婚，是男大当婚，不是男嫁当婚。我说你,你希望我什么呢？你是不是希望我快乐？快乐和幸福，它有的时候不一定是要用外界外在的给你带来，是另一个人给你带来，或者另一个人给你带来，你分分钟就可能丢失。我说我现在很快乐，我自己可以让我自己快乐，难道这不是最重要的吗？容易漏漏气。你一个艺人，你当然不懂我们爱人的辛苦了。我这个人反正在处理各种情绪上的时候，我觉得都是冷处理。呃，这个人当下的情绪会让我很不舒服，亲人可能会怼两句，但我大部分的时候希望安静的，就是让让时间先走一会儿。吃完了，完走撤呗。我就是想静一静吧，因为我觉得在那个情绪点上，你去掰扯什么都没有意义的，而且事情已经发生了。人哪去了呀？哦，你写吗？妹妹写的好，就临摹呀，这个。<笑>你知道咱们这两代人最大的差别是什么？生活习惯。有人是大公无私，有人是善良，有人是磨。你挺磨的，我不磨。你磨，你磨人的小妖精。<笑>我真不磨、啊，我是，我就是我自己感觉良好。可以啊。你自己好，我做妈妈做的很好。嗯，我没有翻，妈妈我没有翻，我控制的妈，我只是看到了那个斜上角而已，我没有往上翻，往上翻就是九十了。我都想写一本书，写本那个回忆录子啊，回忆录。你写、啊，你写，我就花钱给你出，然后找人帮你买。啊，不算了，我不为了赚钱。不是，妈妈，是我赔钱。<笑>算了，你不用赔钱。为了你的晚节，让这本书不要给发出去。<笑>一般情况下，就是这样然的
或者一会儿他就忘了，我也会忘了，娘俩没事说一句话，什么都过了。家里这件事情啊，它不是一个多大的原则性的问题，所以你有的时候你觉得因为这个事儿生气生很久，你也觉得不值当的，何必呢？至于吗？他可能就说一句话、两句话，也就过去了。你喜欢这个？我先写几个吧。你写。我从小就那个生日吧，这个妈妈就很欠妥嘛，所以写出了吧，生日快乐。小张，我放旁边搁一个小红穗，也代表我的心意，保佑孩子平安快乐，真棒。其实我一抬眼看到我妈妈在便利贴上写了“公主生日快乐”，其实那一刻，嗯，我真的还是挺被触动到的。那对我来说约等于公主 ，I'm sorry <笑>。我也其实也在想，呃，我是不是可以换种方式处理在生日愿望的时候我的表现？因为没有完美的母女关系，我也不完美。但是，就我看到了我妈妈一直想要去改变和成长的那个心理，我看到她为我的生日的一整天的忙忙碌碌用心，就还是非常非常感谢她，因为这是我有生以来。过的最有意义的生日，没有之一。祝你生日快乐，祝儿呀生日快乐，祝公主生日快乐。如果让我重新许个愿望的时候，我一定要希望他幸福快乐，让他做他自己。排过一次了吗？还没有啊。我们会先把两个曲子过一遍之后，我们会排一个 ending。好，我们再来通知你们，谢谢你们。怎么样？我怎么帮你？就韩东来了，然后有一个篮子里面放暖暖宝宝，他现在就是不让进去。那我等一下把他加在我们的群组里面。你看怎么做，你跟他说。好，那我先进去。好，好，好拜拜。我加进了，你们自己联络啊。最奇特的一点就是，我跟妈妈的关系不只是母女，我们还有工作伙伴的一个关系。抛开母女，也是最好的工作拍档。就是我觉得我刚刚是整个把那边灯都灯灯光都录了，大家发给你，你们可能讨论一下，大家哪些东西要，哪些东西不要。好好好。有时候其实像我又觉得这样其实是很很多，其实我都看，我觉得太夸张了，因为我不是综艺嘛，就是说我会觉得说我我我要看清楚的是台上的人的感觉。他现在你的灯光不能抢过我的氛围，对，好不好？好不好？我觉得跟他讨论一下啊，就是减少，不要多，好，好。整个听的好漂亮，我知道，因为今天换了一个新的灯光师，你知道，嗯，你还还习惯吗？蛮好的。我觉得你的谱架可以再靠近你一点点，然后再仰一点点就好了。对，好，我觉得挺神奇的这段关系，就是会让我觉得，嗯，自己还挺幸运的，就是怎么能这么巧，就是和。自己的妈妈就是在工作上又能合拍，那这个默契可能是和单纯的工作人员不会有存在的，也不只是默契，就可能是真的是母女之间的那个感应吧，就是。
时候我没想过，这颗星星会亮多久，也没想过这颗星星究竟是什么。我弹过钢琴，拉过大提琴，也拿起了吉他。我弹错过音。我妈妈做了一件非常厉害的事情，就是她从小就记录我们的成长，所以导致现在我不知道你那天音乐会你有没有看到我的 VCR 全部都是我小时候的视频，就是因为她随时都在拿着视频记录我们。我觉得这些视频就是我们一路走来最好的见证，我们互相陪伴，互相支持，正是有了妈妈的陪伴，才可以一直有勇气做自己想做的事。其实我跟妈妈的关系不只是像母女，也像姐妹，也像朋友。我觉得在互相支持、互相陪伴者这件事情上面，我们俩是有做。谢谢大家，谢谢。好，我回去，走。走我的人生应该从来没有睡过懒觉。我一般都是五点钟到七点钟起床，因为只有早起，在他们上学之前的那段时间是你自己的，你可以就是思绪不被打断的时候做自己想做的事情。我人生最大的爱好是想东西，第二个是企划案，就是我今天待完成的事情有哪些，在我很清醒的时候。早安，你觉得我应该怎么传给你？我是肯定是没问题的，只是怕你们累。好，我试试看。那你的账号是不是要给我？耶<笑>、yeah! ！我得到了今天的第一只羊了，耶、yeah! ！对啊，这是每天每天要做的事情。玩羊了个羊的，我非常享受那个得到它的那个兴奋感。当我花这个时间玩它的时候，其实是让我的思绪停一下，就我我的脑袋可以停止不再想事情。它是我的一个 break， 我的一个休息。早没有，姐姐下飞机了。你想吃什么早餐？我想知道有没有 yogurt。你姐有那个订了一箱零食，她还有那个那种早餐的那种 s e r i o u s 的那种东西。好香哦！你要不要喝一点？我要跟姐姐来喝。哦，你帮我写个东西。写什么？这个是芭蕾舞团的，这个是，呃，乐团的。那就是这样，先，就两个。好，你先写。可以了。你要拍给我？我要是他们弄糖我。啊，你要发给我？我现在就发给你。嗯，你去哪？我在沙发上躺一会儿。不是，我就前两天飞来飞去，太累了。嗯，我给你找一个。我好困，你真的是很搞笑哎，你。啊啊！这个，没有太困。嗯，我需要睡一觉。我今天早上
走了几百步，在家里啊，就在这儿走，因为我最近腰不好。嗯，我们家三个女生你最差，你身体最差，你不是你整个身体状况，你起来运动一下吧，你就学着我在这个房子里面绕三圈。嗯。还有什么的第二乐章，我们列一个多一点的曲目出来调好了。哎，他们还有合唱团，它是一个这个广州大剧院，就是剧院的推广艺术中心，嗯，就是属于这个剧剧院的，所以他们还有合唱团、管弦乐团，然后芭蕾舞团。你觉得呢？你的想法是什么？其实还是因为你巡演嘛，你每去一个场地都是一个新的场地，那你都会面临到新的挑战。所以你就要开始准备了，你就要开始想一下你要做什么东西。嗯，姐姐呢？我姐姐什么时候来？啊，嗯，二零。很温馨哎，对啊，然后 take off your shoes 啊、uh, ，OK， 我帮你找拖鞋，好，穿，你要跟我穿一样的吗？好啊，你看这个小企鹅的，嗯，很可爱。哇，姐姐你会不会带太多东西了？可是因为我带了礼物给你们，你带什么礼物给我们？我想吃的，对啊，我就是特意买一个圈。哎，他有大盒的，我还特意买了小盒的给你，因为我怕你太失控。我不是要钱，然后上次我买这个给他，然后他他一个人吃掉一盒，快，这么大一盒。嗯 ，Thank you。他是上次我说我舍不得。哦，可爱。妈妈，哎，哦，好可爱哦。你看这个，我喜欢的吗？啊，我也喜欢这个。我回到家就想换睡衣啊！我这是我的睡衣啊！啊，那我给你一套。你来了之后就变得很可爱，不然我都是这样黑色。对啊，你们换一下这个很可爱的。你看我的是这样吗？嗯，挺一样的。我们今天戴了红美瞳。啊，真的吗？姐姐带给我的感觉好像是一个放松剂，就是。我看到他，我就会反省我自己，就是好像哎，我应该也要就是放松一点，因为他的性格其实是一个非常浪漫，然后有一个粉红泡泡的一个人，所以我就比较逆着他，就我啊、哦，我一定要贴贴啊。你陪我嘛，姐，你现在陪我嘛，等一下你再跟他出去一起弄嘛。好，妹妹说要给我叫喝的。他们两个是一个相对在我们家来讲是比较安静的存在，对，就除了他们喜欢讲工作以外，他们好像也不会特别讲什么其他的事情。我觉得就大家真的是要学会去放轻松。你要做饭吗？现在我做饭，开始切菜。我来修补吧，这是我的第一个实境秀。其实我也没有上过真人秀。对啊，这是妈妈的第一个真人秀。那你还记得你第一个？我当然记得。偶像来了。对。哦，对。哎呦，原来是。阿姨，我还是你的小蜡笔。我们两个可以，我们两个，他们两个可以。那你那时候是什么感觉？就是跟着大家玩。因为很小，所以也是什么都不怕。可是现在你是我们的前辈。哈哈哈哈哈！妈妈，你这么久没有在出现在镜头面前，你什么感觉？哎，你知道我刚刚正好就写这些。真的吗？真的啊！我跟他们第一次见面写了一个日期，写了一个初见。嗯嗯。我说，面对晨起的化妆镜，拿出了一罐。
在妮妮直播间新买的粉底。好久好久没有化妆了，这是要粉末登场了吗？好难说的手机。其实，谈工作是日常，和人见面也是日常，但这个工作的主角之一是自己。这已经好久好久不曾了，不曾了。对呀，妈妈写东西很文绉绉的。如何活在那么多的机器监视下，人能够自在的做自己，确实是一门功课。嗯，一早就得了一只羊。好，好，我去找我的手机。啊，那只羊。这就是我今天早上得到的羊，重点还是他那只笋羊，好开心哦！开心什么呢？你觉得？你们两个做菜给你，我可以什么都不用做。我怎么这么会生呢？其实我我们三个也很久都没有能有机会这样待在一起，这都是分别。比如说你跟妹妹在巴塞，然后我你跟我在杭州，这次也真的很难。你跟弟弟在北京，这样，嗯。突然觉得我。我好像飞人，空中飞人。因为你要那个 balance 三个小孩的时间，嗯，蛮好的。那要凑到我们三个人也不容易，所以这次能，谢谢，我们要谢谢芒果弟弟，谢谢。我觉得这真的很有意义，妈妈是第一次吃我们两姐妹给她做的菜。我我分别都吃过你做的菜，对，但是一起做的一起，对呀。可是今天我们主要的主厨是娜娜，我只是帮她。因为今天我也要给瓜做给你吃，你也没吃过我做的饭。对，拍一个你跟他好。嗨，回头。嗨，这真的是记录很难得的一刻。真的。娜娜，妈妈怎么拍拍影片的？干嘛？为什么你们都这样笑我？你们小时候，你们所有的影片跟照片，不都是我拍的？我们是觉得很开心，很荣幸。谢谢。嗯，开始做饭。不用放酱油哦，再放了。哦，它没有老抽，所以它那个色是有点上不上去。你去邻居那边敲个门啊！我不敢。那我去好了。你真的敢？真的敢吗？不敢啊，为什么不敢呢？够。你好，你好一哦。这里有人住吗？有，隔壁有人。隔壁邻居，阿、啊、姨你好，我想问一下，你们有老抽可以接一点吗？嗯，那个好像有点不能说，可以拿去。好，谢谢，谢谢。没借到，我不知道。那我用一点蛋蛋糕来还你，不好意思。哎，没事，谢谢。哇，这是红烧酱油，就是有可以对。那、啊、我们家是不是要给他一个什么？可以送他一个小饼干啊，还是什么的？哇，好香哦！哦，这个酱油的颜色就不一样了。对，感谢他，好感谢。东送送给他，是这个好好。好，谢谢，还给你们。那这个饼干请你吃，谢谢你们借我，拜拜。香吗？香弥补啦！开动。嗯，好吃。嗯，我第一次，我也第一次做卤肉饭。嗯，第一次做卤肉饭，厉害。嗯，这就是一种幸福，吃到女儿做的菜。嗯，你爸又生气了。他看节目播出的时候，什么时候拍一季，跟着爸爸去旅行？对啊。<笑>你来之前，我们俩一直在很兴奋的聊各种工作。<笑>那我来之后，我们就没有那，我们就会有家常了。对，因为我跟你在一起的时候，我们反而比较是
，一起做菜啊。对，我们不然我们会去一起去 Prudential， 然后一起去干嘛？对对对,对、嗯，所以其实你们每个人的形式是不一样的。嗯，所以说，如果我跟弟弟在一起的时候，听他说，其实我很少说话。嗯嗯，因为我也嗯没有什么机会讲话。嗯。我跟你呢，反而更好笑是，我们在各自的房间里面。<笑>可是我觉得，我也想就是跟家人在同一个空间，就是各自做各自的事情。可是你知道说有一个人在陪伴，就很有安全感。嗯，跟自己一个人在不一样。嗯，一样。所以其实我可以顺应你们每一个人的个性，然后配合。嗯，对。那你觉得三个女生的性格都那么不一样，你最喜欢谁的性格？凭良心讲吗？嗯。我都能猜到，你猜到，那你猜猜看，弟弟。我觉得你们三个性格都很好，但是呢，为什么我喜欢弟弟？我觉得是一种互补，因为我觉得我从小就不勇敢。嗯，当有弟弟的时候，我就觉得非常不一样。他很小很小的时候就有这种特质。就譬如说，我们有一次到美国去，他可能才两岁三岁，嗯，我就跟他讲说，你去帮我要一个 T-shirt paper， 然后他呢就直接冲到那个第一个那柜台，就跟他讲说，他他。I want T-shirt paper。对，然后人家就给他就过来，就说，要是我，你不敢，我可能会走到你的旁边说，姐姐，妈妈要卫生纸，呃，你可以去帮我跟他要。对，你对对对对对，我要那个酱油，不敢去就不敢去跟别人要。那我觉得这种直接是我很欣赏，但但是我知道，可是我做不到。嗯，对，对我这两天也在想一件事情，就是说，像譬如说弟弟现在十九岁了，对不对？我觉得他好小哦。哦，他在我们三个人的心里，对，反正我们很小。所以其实我说就会觉得说啊，我好像对你你好，很很愧疚，因为我怎么觉得他。五岁的时候就觉得他很大了<笑>，你知道我的意思吗？就是因为你四岁的时候，我生了妹妹，所以 always 有一个人比你小，嗯，然后所以就 always 就觉得你你很大。我曾经在比你很小的时候，突然有一天发觉，我好像很久没有抱他了。因为呢，当你有小的妹妹出来的时候，就你没有办法同时兼顾三个人，你都会有每一个人都有被忽略的时候。可是，一旦你发觉了这件事情的时候，你马上就要去把他找回来。我其实那时候可能刚开始，我可能也会有觉得说妈妈怎么偏心了，怎么妈妈被抢走的感觉。可是后来我反而，我很快就调试我自己的心态，我就觉得说，是因为妈妈妹妹还小，他们其实更需要去被照顾。可是我已经长大了，我我我让妈妈放心，所以我妈妈很爱我，我让妈妈很放心。然后我也反而开始很自在，觉得说，我可以自己去我的秘密基地骑脚踏车。我自己一个人去上学，自己一个人坐公车回家，我也很享受我这时候就是一个人的时光。我觉得，可能这个就是你没有经历过的。嗯，我反而很庆幸，就是那时候我学会了长大。然后现在呢，就算我爸妈不在我身边，我还是很容易会交到一些会陪伴我长大的一些朋友。而且我反而觉得，有时候这样蛮好的。我像我两个妹妹，蛮羡慕我的，羡慕我有一颗自由的心。他天生的性格就是，他很乐观。我觉得他很早很早很早就让我很放心。在这些过程当中，没有办法，就是你妈妈的时间有限，但是我是三个孩子的母亲，我我如何平均其实非常的困难。就是，但你同样就会你会知道说谁最需要你的时候，你就会去陪他。所以我我好像就是在不同的季节当中，要飞到不同的家中，对，去去去陪伴他。嗯，乔哥真的觉得他是我的神。<笑>为什么？小时候那跑步是最快的，跑得快，嗯，会游泳，很会游泳。所以那个时候你就会觉得，哦，他的生活很很丰富。那因为我的生活就是很单一，练习，练习，对，然后很会发号指令，然后我又是一个很会发落的人。<笑>对。然后小时候对于这这个地球最大的疑问就是，为什么我姐姐不爱我？不是他，不是他不爱你，而是那个时候他的好朋友是张宇轩，就是说他会跟傅一平、跟张宇轩，就他们是同你，因为你是一个小四岁的，因为有段时间我也不跟弟弟玩嘛，对，因为你们嫌个小菠萝头嘛。嗯，我记得那时候我后来去跟朋友玩那个催眠的东西，然后他就问我说：“你回到你小时候回到你舅家，你看到了什么？”然后就是我看到了他，然后呢，我看着他，我就说，我讲到会哭，有点太夸张了，真的。
穿，我就问他说，我说那那怎么啦？然后我就跟他说，我说对不起，以前对你这么凶。然后呢，他就这样抱我，然后呢抱我，然后这样子，没关系啊，说我爱你这样。你是说在睡眠里面？就在旧家。你看，你担心啊！你小时候对我有多凶，但是我还是觉得你是最厉害的。对，然后呢，他，然后他就一直一直对我笑，一直对我笑。卫生纸吗？我给顾子不要顾子吃了。我们两个都流眼泪了。我知道，那因为我是受害者嘛。你是，对啊，所以我不哭很正常啊。就是有点像是跟过去的我去我们去和解，这样。除了我以外，我们家顾子都蛮低的。我妈妈也很容易哭，然后我姐也很容易哭，然后啊，对不起，你的卫生纸要不你就抱着，我抱在这，好吗？然后，然后，然后我妹，我妹有时候也哭点，她哭点也很奇怪。我也很爱哭啊，而且我有时候其实还蛮享受哭的过程，因为你年纪越来越大的时候，你就开始说，好可怕，不要再这样子，我很害怕。真的让你哭的机会也不是太多。对对。哎，但是我小时候很爱哭，你们记得吗？有，哦哦，小时候我是爱哭鬼，哭是因为你只要受到委屈，就有人误会你，特别不喜欢人家误会你。其实现在也是，我真现在习惯了，因为但不是有那么多人误会我，我好像觉得没关系。你有猫咪文吗？对啊，因为他小时候是非常哭点非常低，他是他是所有的人，他就是一个爱哭鬼。我觉得他有一个改变点是。宁静，当时就是有很多的面对了很多的，就是第一次有网路的，有一些小抨击，对对对，来抨。可是呢，宁是宁静跟他讲说，那啦，你不能哭啊。他就是跟他讲说，像是哭就是一个弱者啊。静姐说的，当时肯定对我影响挺大的，挺深的。但是我觉得是那段旅程，还有慢慢我经历的一些事情。当然，我觉得哭也没什么大不了。我也有时候哭，就比如说在台上感动的时候，或开心的时候，我也会哭。而且只是我没有习惯用这样子的一个情绪的呃表达，对情绪去表达。而且我觉得他本来就是一个忍耐值可以很很高的人。对啊，婆婆走了，我也没有，我也没有怎么哭。嗯，因为那婆婆那个时候是，我记得当时已经进医院了。然后就是本来就说不是说好了吗，还怎么样？然后那天我记得我我那个半夜三点的时候，然后结果就是生就是这样转头看了我一眼，但是我就知道他那个眼神就是那个意思，然后我就很冷静，就是我也没有哭，因为我隔天还要拍戏，我想说哦那我不行，我眼睛明天会肿。嗯，刚好我隔天正好拍哭戏。嗯，哇，稀里哗啦，因为那个哭的不太纯粹，因为跟角色没有什么关系。嗯，那天婆婆，对啊，我觉得我没有哭，或者说我调节气氛，不代表我。的难过比他们少，只是说，可能我内心深处的那个痛苦是，就是藏的比较深的，我觉得不会用哭来去发泄。嗯，我妈非常爱娜娜，我妈陪她去母姐会，然后我我妈陪她练琴，就是我妈陪她做了很多事情，可是是娜娜要求的，她希望我妈去陪她。然后呢，他加上他又一直都是嗯比赛冠军啊，就是很多的荣耀。我妈非常以他为荣。这婆婆到最后生病的时候，就床头摆的东西全部都是娜娜娜娜的东西。我当时是那个舞台上唱不知道哭的时候。哦，对，我看你，我就觉得我看你哭，我就也哭了。但我当时在录的时候，我就有一点就是就是忍不住，但是我觉得我那理智就是告诉我说不行，我要把这首歌录好。嗯。我才能给婆婆听嘛，然后但是后来就是在舞台上的时候，因为是我第一次在舞台上唱，对，所以可能就是我有时候就是累积了很多的对她的那个想念，然后我当然也希望她能听到，所以我就有点崩溃。遗憾就是没有让外婆听到我唱歌，因为我是十八岁以后才开始唱歌。但是我相信，就是我每一次在唱我写给外婆的歌的时候，她都有听到。对，其实我跟婆婆聊天聊得比较多嘛，对，然后她就跟我说，哎呀，她就觉得她不希望她她自己的那个就是告别式是一个很严肃的，大家都要穿黑色啊，然后要就是什么。他就是，他就觉得说啊，想要就是那种很温暖，然后有爱的，然后大家就是开开心心的。然后就跟妈妈说，我说我记得伯伯怎么说过。然后他就，后来你不是就做那个纪录片嘛？那当时正好
贾玲不是拍了那个《你好，你好，你欢迎》嘛？其实，然后我就会觉得说，为什么要叫你好，你欢迎？就是因为妈妈没有名字的，妈妈都是妮妮妈妈、娜娜妈妈，或是贾玲妈妈、谁妈妈，妈妈没有自己的名字，所以她是就是她把妈妈当女主角。所以妈妈，那我也觉得我的妈妈也是她人生的女主角啊。嗯。可是我们永远活的是主角嘛，妈妈永远都把自己当做那种可能是临时演员吧这样子的，因为所有人都排在她前面嘛。所以，我当时就觉得说，我不要，我不要这样，我要让她当女主角，她就是我们的女主角。嗨，于小姐，你好，我们都来了。后来就很希望我自己像我妈妈一样，就是我觉得我要做一个像我妈妈一样的。妈妈，那我妈妈是什么样子？我觉得我妈妈就是一个女超人，就是任何时间我有需要的时候，她就飞过来了。可是当我不需要她的时候，她从来没有打扰过我，从来没有，她永远都把她自己活得最好，活得最快乐，活得最健康。生病自己去看病，什么都是自己来，她从来，她从来不不给我们带来任何一个麻烦。真的，我们在做孩子的时候，一直都。学会的是接受，我得到很多，可是相对的我们付出的很少。可是当你有了下一代的生命的时候，其实你一直在学会付出，然后你再学会说把你父母亲给你的，他们传承给你的这样子的付出，他们的爱，然后你你用他们的方式去付付出给下一代。普盖选进口，当然是迪巧。本节目由进口盖领先品牌迪巧独家冠名播出，用爱一路滋养，暖心陪伴成长。本节目由滋补国宝东阿阿胶赞助播出，爽花好 Q 弹，零脂无负担。本节目由喜之郎举若果冻赞助播出。我是女儿陶欣然，也是妈妈陶欣然。现在就是因为我常住北京嘛，因为工作呀，然后安家在这边，孩子也在这边上学，所以几乎。一年大概有半年的时间，妈妈会到北京来帮助我，呃，带孩子，因为她在帮我分担，呃，原本应该我做的事情啊慢慢慢慢慢慢慢，慢慢慢慢慢嗯、哎呀，妈的，跟这个搞得过别人的一个对吧？好，慢，慢慢慢，哎，这个车距，开车的时候，我觉得他脑一惊一乍的，他会吓到我。比如说前前面有一棵树，我觉得从我的这个后面的估计，我这个车能过去。从他在这个副驾驶上，这看到这个车，好像这个车子要撞那个树了，是吗？啊，他就很着急的那一种。其实他也是对我这个车技的，呃，不放心，不肯定，是吧？因为他是我的师姐嘛，他我们都是同一个驾校学的驾照。快，不要开的那么快。对，就是一般来说都四十九，四十九。那开车不比快啊，一般老司机都是越开越慢的速度。我跟你讲，急就容易出事故。对，急什么呢？对吧？你越着急的事情越要慢慢来。尤其那个按喇叭，我是真的是很那个啥，对吧？你看北京就几乎很少能听到车按喇叭哈，嗯，就很安静，大家已经自觉的可以去等候，对，因为。要是能过去，这个环境它没法改变，就是堵车的环境，这个没法改变。那有些城市它堵，它就按喇叭呀，滴滴滴，你按喇叭也过不去，对吧？它要是能过去，它不会停在那儿，它前面的车停在那儿，就说明它过不去，对吧？你滴滴滴，它也过不去，你也过不去，过不去，耐心等待。为什么有人喜欢开车？比如陶老师，因为我走不开，走不快。那你以为开车又能开多快、啊？
，脑梗以后这个走路的话，要是徒步的话，我是走走不过别人的，也追不上别人，所以我什么自信都没有了，唯独驾车的话，我可以，就是别人快我可以快一点，我可以追得上，不不会掉队，至少是，可以是从驾车上能找回一点点自信。但你比以前进步很多了，嗯，开车没有以前那么急了，进步很多了，嗯，人总是要进步的，然后也不按喇叭了，<笑>还是接受批评呢，那不容易。核桃，哦，怎么了？不高兴。哦，还没玩够呢，我还来早了，我还以为我来晚了呢。天哪！金老师，拜拜。谢谢 C C 老师，我们下次课见。拜拜。好，好，拜拜。哎，你带路吧，你带姥姥、哦，我们去逛超市，买东西，去逛超市。哎，妈妈，嗯，可以买一盒甜酒。甜酒，我在找喂。我们要去那边买那个包饺子的东西。哎，今天不是妈妈说了，昨天说了，今天画画认真就有奖励，对吧？你如果想让姥姥给你挑一个礼物，你想让姥姥姥姥给你挑一个啥？姥姥，姥姥挑个啥？哎，姥姥挑个啥？姥姥给我挑一个。你你你想要什么？你可以提要求。你要奖励，你要啥？快。哎，那边。我都是想要一个乐高，可以，但这里有吗？有啊，那，哦，没有乐高，嗯，你找一找，这好像不是乐高，这不是，这是什么？这个是什么？全粉花是什么？哎，宝贝，其实我觉得这个挺好玩的嘞，是以内分解与组成。啊，这个太简单了，是不是？我简单，我就不想了。所以简单不想了，是吧？嗯。那你选，哎，回去做做游戏可以的。肯定都有啊。你就让他弄一个他想要玩的，玩也没问题。五点半了。啊？五点半了呀。不要急，什么都不急。要回家，阿姨回家了，我要做晚餐。你要是就不急不急，待会是我忙嘛。没有我们一起啊，一起忙。我是饿了，到时候。啊、是。哇，你看小金鱼、嗯。啊，太多了，娃娃家。太多了，核桃。这个我买，这个我不同买。这个。嗯。我知道我不买、这个。好的，但是我们可能是需要抓紧一点点时间，因为姥姥饿了，今天姥姥累了，啊、好吗？核桃也累了吗？不是，好吗？快快快。但是你越催我，我越找不到。哦，那倒是，那你就看一看。嗯，但是其实妈妈，嗯、我想要一个用水涂了的，然后它能再干的那种。那叫什么？今天是老罗斯还有任务啊，宝贝，我可不陪你玩了。哦，回家回家，来，今天不买了，来。我答应你的，你就我们抓紧时间就好了。那要不老姥姥姥姥打车回去，先回去了，我去做晚餐去了，你们逛吧，好不好？嗯、待会谁谁吃的晚上谁谁吃的饺子谁做，行不行？行。嗯，那就我们。嗯。那就我们。嗯。在网上买吧。在网上买。那你现在晚上更多啊，晚上的东西更多也可以。那你就想要的奖励，我们在网上买就可以了。所以今天我们买这些东西就够了，是吗？抓紧时抓紧时间回去要去做晚餐的，姥姥要。我看看那个是什么，知道吗？别看了，这个我我都看不上这个。嗯。你喜欢最重要和他，喜欢好吗？喜欢也是，明天我们再弄。那好吧，我们去网上买。嗯，不是，这里要是有你喜欢的，我觉得也没有问题，好不好？嗯。呃、嗯，这里有你喜欢的吗？那就抓紧点。这里是你喜欢的，拿着往车子上放、呃。不是这样的，妈妈，你不要这样。呃、嗯，这里有你喜欢的吗？没有你喜欢的。
好，那你是真的想要乐高吗？不是，不想要了。有些事情，我觉得一定要孩子亲自去经历。我的童年是魔鬼训练营，一次平常的考试，然后拿回家的试卷是九十八分，那我觉得九十八就还行吧。然后回家以后，他就给你打一顿，还有考第四名，他耀武扬威，耀武扬威的回去。啊，觉得自己考得好，我是第四名，前面还有三名呢，还有一二三名呢，是别骄傲。其实我那时候打他，我都是为了杀他的威风，就是是不不让他骄傲，就是那个竹子，竹子的那个枝儿没有了叶子，脱了裤子，打屁股。那你肯定会哭吧？哭呀，马上就不许哭。所以现在，当我的女儿哭的时候，我都会告诉她：难过的时候，妈妈也会哭的。你现在难过，妈妈理解你，所以你哭一哭吧，哭完就好受了。当我成为了妈妈以后，我的的确确就是经常告诉我自己，我绝对不可以用小时候我的小时候我妈妈对待我的方式，我来。对待我的女儿，绝不。那个对于一个小女孩来说还是蛮残酷、蛮残忍的，我觉得我觉得这些肉就够了，我也觉得足够了。我闻闻，嗯，好香啊！我来包，好，你你干啊！为什么中间这么大一坨？中间一坨它就不不露馅呐。哦，是这样的，嗯，要边边上薄，中间要厚一点。哦。核桃，你还要皮吗？要很多皮，还有很多皮。你看我已经没了。我这种擀饺子皮的方法叫什么？叫快速擀饺子皮。叫朽木，朽木不可雕也。已经不错了，能擀皮了。妈妈，你看，妈妈给我擀了一个这样的。嗯，可以。哎呦，你那个好漂亮，怎么那么漂亮？吃饭喽！我要尝尝。你现在就尝尝吗？哎，不是个滋味，好难吃。我建议你们都不要吃草莓了，好苦。真的吗？一进嘴好酸，然后呢，一咬咬咬，好苦。你要尝尝吗
，你希望我扛客吗？<笑>所以你自己亲自做做了这个黑暗黑黑暗料理。哎、啊，你尝尝吧。<笑>姥姥尝一口吧，姥姥咬一口这边。我不想，其实我不想咬味。你咬啊。<笑>还行，那给姥姥吃了。姥姥接受度还可以。你在超市的时候是不是急了？是呀，耽误那么久的时间。其实你不要急嘛，你急，急也急不来。我就急性子，而且不是所有人买东西都会跟你一样，拿着就走，都需要思考思考，需要想一想。不是孩子，你现在就可以培养啊。可以培养他这种习惯了，风风火火的习惯了。我我你总是风火，你总是想去塑造别人，妈妈。哎，孩子更多的不是培养，是影响。这个我我觉得，把自己想要进商场买的东西规划好，我需要什么？可是他是没有规划好，我们只是说他画画画的好，然后就奖励。我们也没有说奖励是，那奖品没有想好是吗？当然没有这样想好啊！那商场那么大，对不对？我们也没有说要讲什么，他也不知道要讲什么，这个就是一个未知的，而不是说，我今天家里没有醋了，我一会儿下楼去便利店，我就是奔着醋去的。对呀、啊，所以我拿着醋就走了。可是那可是，今天的情况不是那样的情况，对不对？是一个宽泛的。那时间不宽泛呢，是吗？特别是学生、小学生，到今后到高年级了，要和时间赛跑，不能墨迹。妈妈跟你说，很多时候为什么说环境造就人？他其实很多时候是到了那个环境当中，他为了去适应，他自然而然会去适应和改变的。我就相信他在学校吃饭一定比在家里吃饭快，因为要进教室了，对吧？如果今天没有吃完，进教室，下一次他就知道快点吃。对吧？我只是不跟他争而已，他坚持他的观点是对的，我坚持我的观点也是对的。我觉得我，我这个对他的要求严格，没什么，嗯，没什么不对，都是为他好。至少一点，我只承认我的教育方法简单粗暴了一点，但是我不承承认我不对。其实客观来讲，我现在看到的很多的母女关系还是控制比较多。有很多的母亲，因为源于对孩子的爱，所以我们特别想让他走在我们母亲为他铺在的康庄大道上。这个其实是我们的主观。我们并没有考虑孩子的意愿，呃，但是其实这种控制很多的母亲都都有，还是要让孩子去做他自己人生的主人吧。我觉得，一定要把爱和控制要分开一点。嗯，我的榴莲片儿非常固的，非常固。<笑>嗯，我我都太太羡慕核桃了，怎么有一个这么好的妈妈呢？榴莲馅也让包，草莓馅也让包。回想当年你的小时候就没有那么自由了，是吗？就开始诉苦了，是吗？我的童年就是练功、练功、练功，学习、学习、学习。我经常在。形容我的童年的时候，我觉得我的童年是魔鬼训练营，所以我的叛逆其实其实非常非常明显的。我曾经还用一种非常愚蠢的方式去惩罚我的母亲，就突然之间拍了一部电视叫《甄嬛传》的电视剧，我演了一个角色叫安陵容，突然之间有很多人认识我了。就有很多人去开始跟我的妈妈探讨育儿经、成功经验的时候，我说：“妈妈，今天我成为今天的我，是因为我自己，不是因为你教育的成功。”其实我一直想跟我的妈妈说
妈妈，我一定不是最好的，我也没有那么优秀，但是，不管我是一个怎样的我，我都知道我是一个独一无二的我，而且也请你相信我，我一定可以过好我的人生。其实我这个那么么大些年纪了，作为孩子来说，真的是要保护他的羽翼和棱角，不然的话，你去压他一头。对他的这这个成长和发展是都是不好的，所以老人学会示弱。我吃饱了，在家慢慢吃。哦，真好，谢谢你。快来，快来，我们把学习任务完成。我们先比赛好吗？先比赛可以。你两张都写了。两张。那我去房间里写吧。也行。你说开始，我就开始。开始，开始。今天我们不光要比这个快，还要比正确率哦。退休前，我是一名人民教师，教过小学，教过中学。写完了啊！我我还一道，你又比我快一，是吗、啊？明天我可不肯不肯输给你啊！来比比答案，我们对对答案。你虽然这个答案都对了，但是这个卷面不整洁，是不是老师他会扣分喽、哦？是吗？你要是呃学校今后要注意啊。卷面一定要整洁，好不好？是我那个没拿橡皮过去。对呀、啊，你今后要准备啊！你把嗯，橡皮或者这个线，这个嗯、呃，学习要连一个是橡皮，一个是铅笔，要准备啊！这是要用的，随时要用的。哎呀，那那给我吧，明天我们再比。今天我又输一道题。谁输一道题？我，我姥姥输一道题。对，他姥姥又输了。又输了。会担心妈妈现在在辅导学习过程当中会不自觉的说，她会回到一个过去对待我的那个那个状态。她以为胖虎会重简当年的教学方法，对她的孩子也简单周报。所以说呢，刚开始她是暗暗在在观察这一方面。我确实觉得自己当初的那个教育方法不是很适合当今社会的小孩子。现在一个是孩子少，都是家中的宝，你不能打也不能骂，说话还要轻一点，重了都不行。这段时间现在一直在推荐我看了两本书，一本是《家为什么会伤人》，还有一个是这个对孩子的教育方法，呃，这个培养孩子专注力的呃六十种方法。我一直都在看，应该有点进步。<笑>妈妈做完了。哦，这么厉害。后面没有了。嗯，好的。我们休息好不好？啊！哦，哦怎么了？我饿到你了吗？啊啊啊,啊,啊！对不起，对不起，何德。啊妈妈怎么找你呢？在跟我玩。好，来，妈把秋衣给你扎进去。啊，你看你姥姥都惊动你姥姥了。来，花妈妈做数学题和和他比赛。啊、来看看，我们看看宝贝。来来看看来，来，来来来来，拿点糖，宝贝来，来。来，哪里人？告诉哪了？我不要，要做数学题。哦
，不想要读数学题，数学题啊。<笑><笑>不想读数学题就哭啊！啊！感觉好久没有录这种真人秀类的节目了，都已经不知道该如何表现的自然，笑死了。我看你圈露出来了啊，老师，跟后期老师说一声，拼一下，修一下。现在是先回哪边？我先回我的那个公寓，然后回去之后，我得先收拾收拾，拿拿东西，然后再去看那个岳女士。那你为什么会选？年龄大了，我需要有我自己的空间。就是其实跟父母，不管你关系再好或者怎么样的话，我也得有我属于我自己的一块地儿。就是在那个区域，其实我是完全非常放松的一个状态。好处就是我随时想订外卖就订外卖，想干嘛我就干嘛，想几点出门几点出门，想几点回家几点回家，没有人会唠叨我。那你其实这一次过年就没有回家，对吗？没有，其实。其实我觉得过年还好，因为我觉得没什么年味儿。就过年现在可能因为越长大吧，就越有这种感觉。嗯，那也会想念你。会啊，其实我们过年的时候，就是呃，组里面别的演员有好多父母都来了，那个时候也觉得，哎呦，好像这个时候有家人在吃顿年夜饭，感觉也挺好的。岳女士昨天可是说她准备三个菜。听他瞎说，不可能，他哪会呀、啊？他哪会呀、啊小妆花呢，好看啊、哦！为了你回来，特意画了个精致的小妆妆，你长挺好啊，还行。哎，你想我没有啊？还行吧。你看看你这快递大炮，这不是日机操吗？冷不冷啊？你穿裤子吧。不冷，咱家还是喜欢挺暖和的。哎呀，我看看，瘦没？你你是没瘦啊？都说我瘦了，还行吧。瘦了，来，上姐这来。哎，你能不能能不能去穿裤子？我看你冷。我不冷、啊。你看看那堆快递吧。我把它拆了吧。现在就拆呀、啊。拆呗。姑娘，你头长这么长了啊？这回你要再敢剪，我就跟你拼命。坐<笑>地<笑>就跟你拼命，就这么点小事就跟我拼命。不是，那那东西咱家都扔多少，你还往回买？就毛绒玩具，不是咱家不许有这些东西吗？谁说的？我说的呀、啊，谁说的、啊？<笑>他小弟有点毛过敏，我们家原来有一只狗，就是因为他小弟那个过敏嘛，就送人了，然后他就弄回来两只无毛猫嘛。你这都买些啥烂糟的？你能不能弄出点就让我惊喜的，看着好点的东西、啊？等会儿马上就开出来了。<笑>哎呀妈！哎，你不能整点别的吗？哎呀，你看你给吓跑了！不是姑娘，你这不，你你是巨婴吗？你是巨婴吗？这不是刘雨欣说我的话吗？对呀，他多酷啊！现在都关了吧？不行
，给给媳妇都吓吓得不敢过来了。来，咬他。那又是啥呀？雨衣呀？不是雨衣，这个是我买亲子服。我想打开那个。哪个呀？这个。那个、这个。那你选粉，我选绿是是，我必须选粉的。走吧，咱俩去变一下子吧。这是我正好准备亲子装。哎呦，这个呀，你穿上吧，试试看呗。你就是火烈鸟公主，火烈鸟公主。哎呀妈呀，这要命了！哦哦哦哎呦。走啊，因为我觉得挺有意思的，然后挺想跟我妈一起穿的，但是我没想到她今天欣然接受了，因为镜头在，请套，岳女士。哎呀，还是别弄了，人生就得多尝试，就这样穿拖鞋。你这就在这，我什么什么啊？站站。啊，明白了。你别说，还挺好看。哎呦，什么眼神这是？哎呀妈呀！哎，你别说，你那还真挺好看。到哪儿了呢？我给你拍张照。妈呀，我给你拍的顶多一米三。你你说啥呢？来，岳女士，请。开心的表演，跳跳舞啊！我不跳，走，旋转跳跃，我不的。赵、啊、唐、嗯嗯啊，你给我拍，我给你爸发过去。笑死了，你这还真挺好看的，我这咋丑了吧唧的了？你眼光不行。<笑>摔了，走吧，咱们俩哦，被外星人抓走了。哎呀呀，哎呀呀呀呀，不行，摔了你，快点别，去吧，皮卡丘。我发现来录这个节目，你的底线变低了不少啊。咋的了？这平时让你穿这个，你指定死活都不能穿。我对你这东西都很嫌弃。我觉得他那好奇怪呀、啊。那为什么今天会说想陪他穿一下？嗯，一个是我看他挺开心的，然后再一个，还有这个镜头嘛，配合一下。<笑>哎妈，歇会儿，歇会儿。怎么就脱了？哎妈，不行，这难受。我们两个穿这个去逛超市啊？你想啥呢？坚决不可能，不是愿不愿意，是不可能。姑娘，你下午是是不是约露露他们呢？他们要来，咱做饭。但是我跟你讲啊，爷们儿不吃香菜，彤彤不吃葱，露露不吃海鲜鱼。行。做饭这个问题上，妈妈就是有点慌乱，实在对不住。他们马上要到了吗？没有，他们刚打车，刚走。哦、那我想先给他们洗点水果吧。行，但是咱这不是得先有主菜吗？啊、yeah. ，对吧？水果是次要的，这个我都能洗呀、啊，岳女士。啊，上厨房看看去。哎呀妈呀十三点是几点？八一头，现在才一点多，咱们这吃中午饭，咱吃晚上饭，那现在才一点多。对呀、啊，就这几个菜，妈没俩小时做不出来。<笑>你你不是，俩小时三点。对你别那么高看我，我这简直了。这个是我一个最大的弱项了，不太会做饭。哎呀，哎呀妈呀，妈妈这这咋的了？我气得我也会整点事。
。哎，咱家咱家有那个一次性的那个厨房抹布啊。哎，你刚才说谁不吃啥了都？牙妹不吃香菜，彤彤不吃葱，露露不吃海鲜。哎呦我的妈呀，真是的，这做饭真不是一个好干的活。姑娘来，你看看这些排骨够不够？这是不是少了点儿？那个不是，你为什么要换睡衣？我才想起来，累呀、啊。你就还换回原原来那身衣服吧。一会儿照点相片，过年了，咱们几个在一块儿，多开心呢！不会。呀，眼神攻击我，岳女士快绷不住了，岳女士。我先扒蒜苔，这就用手扒呀？什么呀？这蒜苔，这咋扒不掉、啊？那你就拿剪子剪。你用牙啃行不行啊？那多脏啊！是挺脏。哎，不用你了，一会儿我整吧。你快别整了，你别把手弄了。我不会这个节目录完了，真的嫁不出去了吧？<笑>一看到我这个生活状态，没有人干。人小弟这两天练的可好了。那天我给他找钱。啊？他收了，收了，不是你转他哪里了？转他手机里了，不是他，他竟然没跟我说啊！再说你给他转那些钱，你不是不害他吗？害他啥呀？他想买点啥买点啥呗。这么小孩子，你给他转那么多钱，这个事情我今天才知道，他弟弟也没跟我说，这是坚决不允许的，这样把他弟弟惯坏了，而且他会乱花钱，等到他等到他以后没钱花了怎么办？我的教育理念就是，孩子从小我不不会乱给他钱花，就是，嗯，赵小棠上大学，我一个月也是正常该多少钱就是多少钱，然后你缺什么少什么，呃，我会给你买，但是过分的，不可以，嗯，他弟弟不太会花钱，这现在刚开始，弄个那个有个手表嘛，能上个超市啊，少个十块二十块的呀，一次给他打到打里面二二百块钱花没了再给他打。但我不知道他姐给他打这么多钱，他也没说。这事儿回去我必须得整顿一下。那边物价又高，消费又高，身上没点钱能他能花多少啊？你爸跟着他？哦，我爸跟着呢，我以为他自己呢。说实话，我觉得我弟虽然我们两个接触的没有那么多，但我觉得他就像我半个儿子，就是因为我觉得我跟我妈的教育理念是很不同的。就是他还是在拿教育我的那一套来教育我弟，但是其实不对。我来炒鸡蛋了，先放蛋，先放西红柿，先放蛋。我真的觉得这个油有点多了，我要倒出去一点。哎，不多不多，你再少没法弄了。不不多，这都少。好了，快点，一会儿开了。是自己管自己的那一趴啊，自己管。你不别往出整，一会儿着了，你再不整。着哪儿了呀？你已经大劲了，你着了，着火了呗！你快点，你吓死我了！油都没冒泡呢，就着火了。谁家油？你那都都冒烟了，还冒泡，一会儿着火了。你快点，我真不是吓唬你、啊，别绷着啊！你看这油是不是多了？不多，还有那么多柿子呢。怎么粘锅呀？没事，刮都刮。怎么感觉不太对呀、啊，妈？这柿子感觉还生着呢。你搁盐了吗？搁了。对呀、啊，你就得炒一会儿呗。那鸡蛋都快烂了，应该先放柿子再放蛋，对不对？不是。你那个那什么，小唐，你确定？放了一点水吧，又炒干巴了呀。来了，阿姨。哎呀，宝贝们呢？阿姨好，过年好啊！哎呀
，我们带了点小特产。哎呀，谢谢，你们太客气了。有有没有有没有？哎呀，宝贝呀、啊，快看，哎呦喂，哎呦，西妃娘的上菜了，辛苦了，西贵妃，不错呀，像不像样？棒啊！哎呀，先这样吧，我们先吃吧。行，来吧，来。虽然我不喝，咱们也走一个吧，走一个吧，来吧，孩子们，新年快乐吧，快乐，哎，新年快乐，新年快乐，辛苦呀，辛苦啦，今天太贤惠了，太贤惠了，今天今天要不是这摄像头，早就给我骂遍了。来吧，孩子们，新年快乐啊！对呀、啊，对呀、啊，这好好吃，是吗？来，告诉他，好吃啊，阿姨，阿姨这个也好吃，我蒜苔和肉都吃了，我吃了好多。这是我拿手菜二十多年前就会做，但是就是可能一共没做过几回。优秀的人做什么都优秀。哎呀，可以认识姑娘，就你刚才说那话，你说咱俩多和谐，就得夸。谁不爱听话的话呀、啊？妈，你知不知道有些时候就是人就是在别人一声声夸赞中迷失自我，<笑>这种叫一种那啥？杀，对，杀。你知道这个出自出自于哪儿吗？三十六计里的一种杀人不见血的方式，捧杀。姑娘，你放心，别人都小心，你这样没事你就旁观啊。<笑>嗯。这冬瓜很柔软啊，很好吃啊。西红柿熟了吗？熟了，没事，西红柿。没事，西红柿不熟也能吃，是吗？嗯，对。哎，这个到底是鲜下鸡蛋还是鲜下西红柿？鲜下鸡蛋，然后把鸡蛋弄出来，然后再单独炒西红柿。你咋炒的？等一下。我鲜下鸡蛋，然后下西红柿。我说这西红柿怎么感觉这么生啊？炒不熟。是不是鲜下鸡蛋？对，然后把鸡蛋盛出来。对啊。啊，鸡蛋盛出来。对。啊，那妈妈告诉你的还是错了，错了呗。你说到时候我我们俩去跟其他家庭在一块要是做饭任务放我们身上，完蛋吗？我就是外卖，对，要要不煮面吧，带点泡面吧，或者整点火锅底料啥的。我拿了，我拿了。哎呀，我给你们准备好了，我们就不用把菜洗一洗，切一切。来吧，孩子们，辛苦了啊！祝你们在二零二四该修成正果的修成正果，给了我小眼神儿，小眼神儿，赶快找另一半的啊！嗯，扛不住。但是孩子们，阿姨要告诉你们，宁缺毋滥啊，对，别着急的。对，我们先我们自己优秀努力。我俩那天单聊来着，说不行，他俩要有孩子，我俩就蹭一蹭。人家给你蹭吧，你俩在这臭美呢。来吧，咱们游戏局需要我吗？你们四个非常需要阿姨。咱们先从椰壳粉挑战开始。我觉得会很难打扫。不会。那你来打扫。我来打扫。行。不、哦、要。哎、嗯、呦。离我近一点好吗？<笑>要干干嘛呀？就啥也没干，就先吃它呀。先吃，吃完了之后看一个搞笑视频。来，我是你妈，我吃。来啊！呀，离近一点啊！哪有这么玩的？我不跟你们玩，行吗？不是，等一下，你们喷的是我们呢。嗯嗯嗯。阿姨在忍着自己。
，这个你可脏了，屏幕脏了，没有，可是可脏。你好冷静啊！讲句话听听。嗯。讲句话听听嘛。我看看。哎。这是咱俩顺口呀！哇，我跟那个八爪鱼似的，我都能喷墨，你知道吗？现在感觉。哎、一股臭臭的味道，怎么回事？你找一口。啊啊纷争开始了。啊！哎呀妈呀！不是，这种玩法是有点过分了。完了，到头了。到头了，你看吧。马上收。马上收。等我一出来，我节目都不想录了。当时我就懵了，我就想坐地下大哭。他那个东西是木耳飘的，墙上还有摆的东西，他们的脸上、身上。说心里话，我真有点急了。我真想说不要录了，我就想说不要录了，我就马上马上我就想说就要跟赵唐急。这得怎么收啊？扫一下，扫一下就好了。完了完了，开始开始。严女士急了，你看这非得抢占，真急了，这是真急了。哎呦我，马上马上给你收好啊！不是收好的问题，是这样你没法收好啊。能，这怎么能？不是，那我就说我进屋这一会儿，你们是怎么玩成这样的呢？这就是我们年轻人的快乐。那下一步好像啥也干不了了吧？能，放心，嗯，放心，能，马上给你干好。你这这这这这太祸害人了。问题是你们这一身怎么办？就这样，没事，阿姨，没人不用管我们，我们先把这个地收好。对。马上给你干好，先道歉，态度端正。啊、<笑><笑>阿姨看他们真的想揍你，我不是想揍他，我想哭，<笑>别哭。没事儿，没事儿，对，阿姨别别别，对我们解决。因为我妈是一个很爱干净的人，我觉得她应该接受不了。我想测测我妈的底线在哪，但是到后面你一看岳女士出来那一刻，就我当时真有点慌了。我不是因为她生气，我是因为她说她很想坐地上哭，因为那会儿我就知道她是真的崩溃了有点，然后我就觉得啊，有点太过了。你别管了，妈，我肯定给你整干净。我整不干净，我我我打个电话，我叫人来也给你整干净了。等等会儿就能弄，能一会儿弄，阿姨。没事，阿姨，你先歇会儿。别生气
站那儿可能傻了一会儿吧，实际也在做这这个心理的淡定吧。后来我也就赶快，那就收拾呗，那也没有办法呀。小厨，这就是增进我们友谊的时刻。差不多，已经干净了。行，就这就这样吧，咱们继续吧。一会儿拿吸尘器吸一遍。今天别整了，就这样了。我哪有你们这精神头啊？妈妈一个更年期的人。你哪有更年期？你现在正值少女期。你现在犯的是青春期。哎呀，你要这么唠嗑的话，我跟你玩会儿吧。<笑>我们来玩个默契游戏了。这样，我们先来了解谁。岳女士。那阿姨这样，你先抽一张，你俩同时写，然后我们仨就回答。行。我能看吗？可以，永远不会带自己去吃的一种食物是什么？哎呀，我得想想，我啥都吃。<笑>不香。这么长，猜吧。这么长，这么长，你先。那我擦了重写，这么长的一句话，我写肯定不对啊。<笑>那我跟你一点默契没有。那你写你写的是啥呀？我来，鲱鱼罐头。我妈都不知道那是啥。<笑>特别臭的都不会。嗯，还乐意吃那臭的。<笑>我以为是特别辣的。没有。No。他居然是辣。哎，都不对。啊？我想想啊。甜的，嗯，对吧？你不爱吃甜的，奶油蛋糕，特别的甜的食物。对对对对对，哎呀，那你写的还是还行，这姑娘还没算没白养。我在生活中做了哪些让我感到成功的事情？啊，一，我是进入娱乐圈，考上北舞，成为真爱，当上演员。啊，对，我是不是有点啰嗦？不啰嗦，你属于总结，我属于简练。你字写难看，少写点行。<笑>行，到你了。谁了？好，我擅长什么？我的天赋礼物是什么？<笑>你擅长啊。<笑>三二一，我擅长什么？气人，<笑>我就知道。<笑>来下一个。有灵气。哇！哎呦，太默契了。来下一张，岳女士。我的恐惧是什么？要不要问一下雅妹？我想的是，就是身边的人慢慢慢慢的离开。下一位，下一位。我觉得你怕孤独。再下一位。其实我跟雅妹咱俩差不多。身边人离开。嗯。好像是不被人理解吧？怎么回事？快点，你不好做。你们太不了解我了。啊，一事无成哦，对啊，这个倒是，嗯，这个对对对,对，他写的一事无成，我倒没想到他会想的这么，有点太极端了吧？<笑>我觉得他是挺要求上进，他挺要强的，他就是特别想弄好。你觉得一事无成的概念是啥？嗯，就是那种明明你可以在前面，但是你却做的连中不溜那种。这种感觉我就不就不上不下的，对，你都都叫一事一事无成。我这个，那我觉得你对自己压力太大了。对呀、啊，这个这个得慢慢来，这不是着急的事儿。
因为这些年我们不在一块儿的时间太久了，他内心中想什么，我现在都有点不太知道了。你最后一次哭是什么时候？是什么让你哭泣？最近他有什么伤心事吗？没有，最近可好。来吧，昨天交的对。为啥呀？没有，昨天那个焦虑的情绪上来，可能也没太累了，太累了，有点感冒，憋不住了，化妆间就一直在哭。昨天呢？嗯。我因为老在常年在外面嘛，因为你知道，有的时候我情绪上不好啊，或者什么的，我会跟露露他们说，但可能我有时候不会跟我妈说，因为我说了，她会担心。最后一个，哎呀。您是想回到过去与祖先见面，还是去到未来与后代见面？来啊，三二一，回到过去。我也是。哎呀，回到教堂小的时候。啊？为什么呀？为什么？多陪伴他。我想回到小唐小的时候，那会儿忙，小的时候对他照顾的少一些，陪伴太少了。在他幼儿园的时候吧，就没上小学呢。我跟他爸爸在河北，离北京开车一个小时吧，在那边我在财务嘛，然后我就一周回来。回来一次，你又想陪他玩玩，又想陪他说话，你这学习，你回来那一天也插不上手啊。有时候回来陪他住一宿，我都会半宿不睡觉，<笑>看着他呗。拜拜，宝贝们！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜！你走吧，我走了。回去，明天我过来找你。我回去早点睡啊。嗯，明天咱俩滑雪去吧。明天滑雪去啊？嗯，我给你正好我们约一下教练。你走吧，走了啊。嗯，拜拜妈。早点睡啊。嗯，晚安，晚安，拜拜。其实有一句话，我当时是有点想哭的，但是我给憋住了。就是他说想回到过去，我我小时候，然后去陪我。他总觉得小时候没有一直陪我，因为他陪我弟弟更多嘛。我小时候其实一直是奶奶带，阿姨带，我是这么长大的。你说童年的缺失有吗？我觉得一定有。但我觉得就是。有得必有失。如果我我的母亲、父母那个时候一直陪着我，我没有办法过现在这样的生活。现在我也长大了嘛，我能明白，有些时候不是他们这样想的，他们是没有办法。他们只能是做力所能及的事情，他们会把很少的一部分时间放在自己身上，而且大部分其实都散给了家庭，散给了孩子
去接弟弟了。我就知道他躲起来了，好久不见。中间是一个音乐房，走进去看看。哇，这是要干嘛？一会儿带你解解压。借。躲啥呀你？欢迎叶女士。今天就把我妈妈交给你们了。别抽烟了，儿子啊！这干嘛？是啥地儿啊？拍电影的呀？拍照片的。母女照。好多年没看了。当时特别恨你，太苦了。恨吧。就没有平衡，只有牺牲。我在外面拍戏，我孩子就在家做留守儿童，所以为了新人的事业，我必须要帮他。因为我，他要住在北京，失掉他的生活，就觉得一切都是归咎于我。我妈妈是不想给人添麻烦的人，实际也是妈妈的遗憾。他们把我想做的计划实现了，他开心比较重要。哇塞哇塞！耶、yeah! ！只要他不赶我走，我也全力吧。大家好，我是杜素娟，欢迎来到母女关系探索中心。本期我们已经看到了四个家庭的故事，如果我们把它们当成样本的话，相信大家一定可以从中看到很多普通家庭的影子和母女相处的模式。这其中啊，有很多值得思考的有趣的现象。我们看到傅娟这位妈妈，在她六十二岁的人生当中，近一半过的都是女儿们的人生。她代表着很多我们非常常见的，也是我们非常熟悉的妈妈的形象。她生活的内容全部都是以孩子为重心的，所以这样的妈妈像蜡烛一样，把自己的一生都能够燃烧掉，然后为孩子带来光和亮。那我们会看到傅娟这样的母亲的时候，我们会感受到母爱非常大的一个力量。另外，我们在开放了这个二孩、三孩政策以后，我们的多子女家庭又渐渐的增多了。那么，在多子女的家庭里面，他们家呈现的这个状态，可能会对我们很多未来的或者正在成长当中的多子女家庭，具有非常宝贵的一个借鉴意义。妈妈谢红武为女儿丹丹准备了四十岁生日的惊喜。一开始的时候呢，也是气氛非常的和谐，甚至很感动。看到一个妈妈全心全意的想让自己的女儿过一个很开心的一个生日，但是呢，我们也很遗憾的看到，呃，这么好的一个氛围，最后的时候因为妈妈提了催婚的话题，结果呢就不欢而散。其实是妈妈那一代，那他们对婚姻的功能的理解，主要是在生存层面上形成的。因为他对自己的女儿的生存是不放心的。你没有一个家，那我对你的未来你就是不确定的，我会觉得很忐忑。他们催的不是婚，他们想要一份儿女的未来的安全感。而丹丹这一代年轻人。他们都已经长出了非常现代化的一个新的一个生存能力，很多时候他们都能够独自解决自己的生存问题。在他们的成长的过程当中，其实我们老一代的生存经验已经失效了，他们对婚姻功能的理解和长辈是完全不同的。至于丹丹和妈妈，他们能不能够在婚姻观念上慢慢的形成彼此的一个理解，不再让催婚这个问题。变成他们母女关系当中的一个障碍呢？那我们也期待后面的他们母女的一个生活的一个展开。妈妈陶月娣与女儿陶欣然在对于何陶的教育理念上产生了观点的分歧。陶欣然因为自己的成长过程中有鸡被鸡娃的经历，而坚定的对自己的女儿选择自由化的教育，坚决的反鸡娃。但是我在陶欣然身上却看到了一个让我自己觉得很感动的一点，陶欣然是很了不起的做了一件事情，那就是他切断了这样的一种代际循环。他是在妈妈的一种严厉的教育下成长起来的，那他像很多孩子一样，经历过父母的严严格的教育之后呢，都有一种痛点的体验。可是陶欣然做到了什么呢？他因为有了这样的痛点体验，所以。我们看到，当他自己有了孩子以后，他没有盲目的照着父母的样子去做父母，而是
，把自己曾经的痛点体验牢牢地记在心里，让这些痛点变成自己的孩子得到更多自由和发展空间的一个契机。那所以，我们说，当我们能够做这样的反思，把自己的痛点体验变成我们的教育资源的时候，代际进化就出现了。岳彩金和赵小棠这一对母女，他们的相处方式呢，让我们感觉耳目一新，啊，也比较轻松，氛围很欢乐。那我们会看到，他们呈现出了母女关系的一个多元化的一个发展趋势啊。因为这对母女我，我我们可以看到有几点都是跟传统家庭不一样的，比如在传统家庭当中，一般都是女儿是公主，但在这个家庭里面呢，妈妈是公主，在居住方式上，他们也跟传统家庭不一样。另外呢，呃，母亲和女儿在一起像朋友一样相爱相杀，吵吵闹闹，然后呢，既能够闹在一起，也能够玩在一起，一起玩游戏啊，带着自己的闺蜜和妈妈一起玩。那像这样的新型的母女相处的模式，是否能够给我们带来一些新的惊喜呢？那就让我们一起期待后面的故事吧。博主共同探讨原生母女代际关系。上微博搜索话题“是女儿是妈妈”，解锁更多节目精彩幕后和嘉宾动态日记。聊天看直播，上拜拜，一起玩。